。从2024年开始啊，可能存款有20万以上的人啊要哭了。为什么会这么说呢？我也是从我银行的一个朋友那里得知了啊，为了让大家被坑呢，赶紧就是出这个视频来告诉大家，在银行里面呢有存款的朋友呀，一定要耐心的把我这条视频呢给好好的看完啊，保证你看完以后呢绝对是收获满满啊，如果说没有收获，你回过头来来骂我都是可以的。大家都知道，我们中国人呢有着存钱的一个好习惯，只要一有闲钱呢，就会第一时间存到银行里面。这样一来，就是可以第一是省着点花嘛，第二就是可以收获一些利息。然而现在却出现了一个问题，就是由于近两年了出现了一个楼市的低迷情况，包括贷款买房的人呢是越来越少，反倒是去银行存款的人呢是越来越多啊。这样一来呢，银行就着急了啊，大量的一个现金挤压就是贷款嘛，贷不出去，那头呢就是储户的一个存款呢还是要给利息的。为了综合这里面的一个矛盾啊，银行呢只能一次又一次的去下调那个存款的利率嘛。大家都知道这个存款的利率现在降到。二点多了，已经到目前这个行情啊，那些存活期的人几乎就没有什么利息了啊。那些存定期的，包括三年的，包括五年的，哪怕你是存个十年的啊，也不管你是存了十万、二十万还是五十万，到手的利息真的是低的非常的可怜啊。那有没有一种存款方式，它这个回报是比较高，而且呢还是比较稳定的？答案呢是有的，那就是通常人们所说的一个。大额存单啊，这个大额存单呢，一般的银行都是有这项存款业务的。在早几年的时候呢，特别是银行的这种储备资金比较吃紧的时候呢。他们会努力的推荐这种存款方式啊，只要你去银行，蛮多那个客户经理都会推荐这种存款方式。这种存款方式呢，都有一个比较高的、相对高一点的门槛啊，那就是一次性存款呢要达到二十万以上，并且呢要达到一定的期限才能够取出来啊。这一点呢跟定期存款是有点类似的，不过这个大额存单的存款利息呢是要比定期存款要高出不少。你同样是从二十万来计算，一年下来起码要高出两三千元的一个利息。但值得一提的。但是这种大额存单不是随时去随时都有的啊，因为每个银行都有一个定的一个配额，比如说以前某银行一个月有三百多个名额，现在需求存款的缺口没有那么大了，也有可能呢会下调到一百多个或者是更少，所以说你手上有几十万闲钱呢，可以尽快的到银行咨询一下。一定要趁早，相信呢，越到后面呢，这种存款的起点就会越高。之前呢，一直听说起点是二十万，现在大多数都涨到了三十万，而且这个名额呢还非常有限。那么，不管是你用哪种理财方式，最好呢还是量力而行，适合自己的呢才是最好的。如果换作是你，你手上有个二三十万的一个闲钱，你会选择存银行，还是用来炒股，包括买基金，又或是用来投资做实体呢？欢迎大家在评论区里面留言。好了，本期视频我们就分享到这里，喜欢视频的朋友。多多关注、点赞、支持。